Muy buenos días, interrumpimos la programación habitual de Red Gigavisión para darle a conocer lo último en información. En esta ocasión nos trasladamos hasta la carretera Cochabamba, exactamente, estamos en Bulo Bulo, donde hay un punto de bloqueo, es el tercer día de bloqueo indefinido y podemos observar largas filas de camiones y flotas varadas. También hay personas que están caminando por kilómetros para poder llegar al transbordo. Recordemos que esta medida es indefinida. Se puede observar varios promontorios de tierra antes del puente, durante el puente y al finalizar este puente. Como podemos ver en imágenes, los sectores movilizados continúan en los puntos eh, a la espera de que sus dirigentes culminen una reunión para ver qué otras medidas van a tomar. Ellos indican que van a analizar, tomar otros puntos de bloqueos. Más allá de la carretera Cochabamba se tiene conocimiento que podría instalarse un punto de bloqueo en la doble vía La Guardia, mientras que habría otro ya instalado en la carretera Cotoca. El pedido es el mismo desde hace tres días. Ellos exigen la renuncia de todos los magistrados y nuevas elecciones judiciales para garantizar eh, que vengan nuevas autoridades judiciales y puedan dar una... Recordemos que en este punto de bloqueo son más de 500 personas, incluso durante todo el puente se puede ver que hay personas que están pernoctando todas las noches. Si nos acercamos con las cámaras se puede también observar que en el lugar han construido unas tipo refugios con árboles, con ramas de árboles para ellos pasar la noche y resistir esta medida. Ellos se van turnando, van llegando unos, van retirándose otros, pero esto se sigue masificando, indican ellos todos los días van a estar así. Podemos observar que incluso en medio de la carretera ellos descansan un momento mientras que persiste esta medida que ellos indican que es de manera indefinida. Sin embargo, los más perjudicados son las personas de a pie. Señora, buen día. ¿Cuánto tiempo lleva caminando? ¿Caminando? Sí. ¿Cuántos kilómetros más o menos ha caminado? Mm, un kilómetro. Un kilómetro. Uh -huh. ¿Dónde la dejó la movilidad, la flota? ¿Dónde la dejó? Es que no conozco. De allá lejos es ¿Un perjuicio para usted? Sí, pues... Y bien cargada viene, ¿no? Sí, cargada estoy yendo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia Santa Cruz? Sí, estoy yendo a Santa Cruz. ¿Más caro le han cobrado el pasaje quizás usted? No. Lo mismo. Uh -huh. Vemos personas perjudicadas. Señor, buen día, coméntenos. ¿Cuántos kilómetros? Oh, unos tres kilómetros. Tres kilómetros. Sí. ¿En qué se traslada? ¿Solamente a pie? ¿Las motos cobran muy caro quizás? Pie, no, la moto cobra muy caro, a pie nada más. ¿Hacia dónde se dirige usted? Tiene al lado de Cochabamba. ¿Usted no esperaba encontrarse con estos puntos? Ah, sí, no esperaba. ¿Usted está de ir a trabajar, a retornar a su casita? A mi casa estoy dando el retorno. ¿Y ahora está gastando más en el transbordo? Sí. Esas son las palabras de algunas personas muy amables. Son palabras de algunas personas que han tenido que hacer transbordo, caminar más de un kilómetro. Y podemos observar que la gente continúa, algunos con carga, otros con sus bolsones. Pero la situación es la misma, porque el perjuicio para estas personas es que ellos tienen que cargar con sus equipajes por varios kilómetros, ya que las motos, como indica el señor, cobran muy caro. Vamos a hablar con un señor que viene con su carrito y toda su mercadería. Señor, buen día, disculpe. ¿Cuánto tiempo lleva caminando no. ya usted? ¿Un perjuicio este bloqueo? Algunos están molestos porque, claro, se entiende, están cansados de caminar por kilómetros para poder llegar a sus destinos. Y lo peor del caso es que ellos tienen que gastar más dinero en llegar a sus destinos. Vamos a tratar de hablar con más personas que están viniendo de Cochabamba con destino a Santa Cruz. Ellos vienen con fierros, vienen con sus maletas, vienen con sus bultitos en la espalda. Ellos están cansados porque son varios kilómetros, son al menos cuatro puntos de bloqueo en este punto de Bulo Bulo. Señora, muy buenos días, coméntenos, caminando para llegar a su destino, ¿no? Sí. ¿Cuántos kilómetros viene caminando? Uh, yo estoy viniendo desde Virguerzama. ¿Cansada con el bultito atrás? Nada. ¿no? ¿Qué decir a las personas que bloquean, quizás? No, pues de una vez que arreglen, que solucionen todo este problema. ¿Un perjuicio para usted? Sí, para todos. ¿Le sale más caro transportarse en estos momentos? Le sale más caro porque piden lo que quieren los minis, los motos. ¿Cómo los minis y las motos? A 10, 15, 20, a su... pasar el puente? A su gusto de ellos. ¿Cuántos puntos de bloqueo ha visto usted en el recorrido? Mm, solo esto y más allá, solo eso he visto. Muy amable, agradecemos, la dejamos seguir su camino. Pero así como esta señora que viene cargada con sus bultos, también hay otros señores que pues ya se cansan en el camino y deciden sentarse, tomar un descanso para seguir, porque el trayecto es muy largo. Recordemos que las motos cobran muy caro. Señor, buen día, va a disculpar. ¿Cuántos kilómetros viene caminando para llegar a su destino? No, exacto, nomás. 
Hay cuatro puntos más adelante. ¿Usted va ¿Sí? a hacer transbordo? No, aquí no más. Eh. Aquí se va a sí, quedar. Sí. ¿Es un perjuicio para usted esta situación? ¿O cómo lo ve? Sí, pero los tribunales no denuncian eso. Eso la Tienes gente que quiere. En todo claro, pues, tiene que apoyar. Listo, muy amable. Sí. Vamos a hablar con otro señor. Señor, buen día, va a disculpar la molestia caminando para trasladarse a su destino. Va a disculpar. ¿Cuántos kilómetros viene caminando usted? No, de aquí no va a ser. Vemos que algunas personas no quieren hablar porque están cansadas también. Este es el panorama a esta hora de la mañana. Hay pasajeros que están perjudicados debido a esta extrema medida que es de manera indefinida. Hay promontorios de tierra, hay piedras en el camino, hay cabañitas que ellos han formado para pernoctar. Y la situación va a continuar así mientras que ellos indican que no haya una solución. O su directorio que está en estos momentos en una reunión muy importante decían qué otras medidas tomar. Si masificar la medida o dejarla sin efecto. Cuando la información así lo merite, volveremos a estudios.